സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രീവിയസ് ഇയർസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ബേസിസ് സേവ്സ് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മാർച്ച് ട്വന്റി ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിസ് എന്ന് ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോൺസ്റ്റൺ ലോറി തിയറി ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിസ് തിയറി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബ്രോൺസ്റ്റൺ ലോറി പറഞ്ഞു ആക്സസ് എല്ലാം പ്രോട്ടോൺ ഡോണേഴ്സ് ആയിരിക്കും എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആസിഡ്സ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ത് ബേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡ്സ് ആർ പ്രോട്ടോൺ ഡോണേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇവരൊക്കെ എന്താ പ്രോട്ടോൺ ഡോണേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി ബ്രോൺസ്റ്റുള്ള അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബേസിസ് എല്ലാം പ്രോട്ടോൺ ആസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം നോക്കൂ അമോണിയവും വാട്ടറും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ അമോണിയ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആവുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ പ്രോട്ടോണെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ബേസിസ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ അമോണിയ എന്താണ് അമോണിയ ഈസ് എ ബേസ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ടറോ വാട്ടറോ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആവുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡോണേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ആസിഡ് സോ ഇവിടെ വാട്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ആസിഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കേ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരാവുന്നുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്താ എച്ച് പ്ലസ് ഡോണേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ആസിഡ് സോ ഈ ആസിഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് അതേസമയം ഒ എച്ച് മൈനസോ ഒ എച്ച് മൈനസോ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ആവുന്നത് ഓ അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് ബേസസ് ഈ ഒ എച്ച് മൈനസിന് നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് വിളിക്കും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാലോ എൻ എച്ച് ത്രീ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് എന്ത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവർ രണ്ടുപേരും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ തമ്മില് ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ഇവരാരാണപ്പോ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ഒരു റിയാക്ഷനും കൂടി എടുത്തു നോക്കാം യെസ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് വാട്ടർ റിയാക്ടിംഗ് ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ എന്ന് സംഭവിക്കണ എച്ച് സി എൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സി എൽ മൈനസ് ആവുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡോണേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ആസിഡ്സ് ദെൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആവുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ബേസസ് സോ ഹിയർ വാട്ടർ ആക്ട് ആസ് എ ബേസ് ഇനി ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താവുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആവുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവർ എന്ത് വിളിച്ചു കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് ഇനി സി എൽ മൈനസ് ഒ സി എൽ മൈനസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് എച്ച് സി എൽ ആവുന്നുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആസെപ്റ്റേഴ്സ് ആ കോൾഡ് ആസ
ഒരു എച്ച് പ്ലസിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പേസ് ഒന്ന് നോക്കാലോ നമുക്ക് എന്താണത് ആസിഡ് ബേസ് പേയർസ് ദ ഡിഫർ ബൈ ഓൺലി വൺ പ്രോട്ടോൺ ആർ കോൾഡ് ആസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പേസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീഷ്യസിന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഇനി സ്പീഷ്യസിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടും സ്പീഷ്യസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഗിവ്സ് യു കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് and species minus h plus will gives you conjugate base namaku korcha examples cheyidokam first one conjugate bases kandupidikkanulladu species aanu hf endha equation species minus h plus will gives you conjugate base hf inde endha irikkum f minus h2so4 h2so4 minus h plus endha irikkum hso4 minus h2so3 H CO3 minus ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ ഓ സി എൽ ഒ ഫോർ മൈനസ് എച്ച് എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു മൈനസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചാറെണ്ണത്തിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ്സ് സ്പീഷ്യസിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടും സി എൻ എൻ സി എൻ മൈനസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും എച്ച് സി എൻ F minus എന്താ ആയിരിക്കും എച്ച് എഫ് എസ് മൈനസ് ടു ഓ എച്ച് എസ് മൈനസ് സിഒ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്തായിരിക്കും എച്ച് സിഒ ത്രീ മൈനസ് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ടു എന്തായിരിക്കും എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അങ്ങനെ നമ്മള് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും കണ്ടുപിടിച്ചു കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്താലോ ഒന്നും കൂടെ ആർത്തിരിക്കാം സ്പീഷ്യസിന്റെ കൂടെ എച്ച് പ്ലസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടും സ്പീഷ്യസിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിസ് കിട്ടും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കിയാലോ എച്ച് എഫ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്തായിരിക്കും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസോ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എച്ച് ടു എന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്തായിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്താ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസോ സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിന് ആഡ് ചെയ്യാം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസോ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു സോ എല്ലാ മക്കൾക്കും എങ്ങനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നുള്ള സ്പീഷ്യസിന്റെ കൂടെ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കിട്ടും സ്പീഷ്യസിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിസ് കിട്ടും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ല